时的，就成了英雄。看见了，嗯，这套拳太厉害了，我怎么从来没见你练过呀？自我从台湾回来以后，我造极过，也消沉过，但是我终于悟出一个道理：人生易如武道，只有经历才会成长，不要因为一时挫败而气馁。这套拳的拳理是我从黑旗军的兵练中悟得的，再结合我回来之后遇到的一些高手。终于创立了这套拳法，不过目前它还只是雏形，还有很多地方需要改进。我看这套拳法颇为新颖，刚猛之中暗藏着灵巧多变，这巧的一部分呢，好像有点蔡三眼的感觉。桂兰，你好眼力、啊，这套拳的拳力为虎，刚猛霸道，就像我当时一心想要击退敌人一样。如果我更冷静，更多变一些的话，可能可以救更多的人。现在看来，这套拳法有点像当时的我，太过于造极，只有眼前路，没有身后身，猛虎扑食也不会不给自己留后路，对不对？后来我和蔡三眼交手的时候，我发现他的武功灵巧多变，刚好补我之不足，让我的虎形拳成为一只能进能退的真老虎。愣小子终于长大了，我相信假以时日，这套拳一定能让你发扬光大，名扬世界。我的妈！你谁啊？你有病吧你？你知不知道你坏了我的好事？你害了他的命啊你！能把谎话说得如此理直气壮，你不简单呢。我呸！愚昧无知。你知不知道坏了牙会坏神经啊？坏了神经会烧脑袋的。区区几颗龋齿就能烧坏人的脑神经？等等，你牙好像有问题、啊，我帮你看一下。一派胡言。哎呀，有没有坏牙拔了才知道吗？哎，啊啊、事物成凶，非武者当为你。你看我能不能打掉你的牙？我不知悔改。哎，走、啊，走、啊。人多了不起是不是？功夫好了不起对不对？我告诉你，我是认识一个朋友，比你们功夫更好。你还有同党？广州城谁不知道黄飞鸿的名号？黄飞鸿？你们知道这个人吗？呃，听说是一个什么治跌打的三流大夫，最近把医馆改成武馆，专门招摇撞骗，还收人钱财。喏、no, ，就跟这骗子是一个德行。我呸！你胡说八道！让你们见识见识黄飞鸿的佛山无影脚，你们才知道什么叫真正的功夫。嘿呦，什么狗屁无影脚啊！你知道我师傅是谁吗？打遍南方无敌手，天下第一白鹤拳，一代宗师于淡漠师也。休得胡言，一山还比一山高，以后不许再叫我宗师，记住了。是师傅。好，我师傅今天开恩，放你一马，还不快走！以后有机会找你们算账。<笑>遍天下无敌手，不一定打得过人家的五眼脚。走着瞧吧你，黄飞鸿，五眼脚，我记得。不好了，不好了，你疯了！不好了，黄馆主，快到外面看看吧。哎呀，这么快就来了。
黄兄弟，幸会。于大哥客气了，怎怎么就他一个人来的？难道他还抬个猪腿给你贺喜啊？我不是那个意思，看他一脸阴晴不定，说不定有什么阴谋。哎，一代枭雄，一代宗师啊。好了，黄兄弟，既然你叫我一声大哥，我就跟黄兄弟你开门见山了。请问黄兄弟，什么是功夫？功夫又是用来做什么的呢？这。这种问题还需要我师傅来告诉你吗？我就可以回答你，功夫无非就是两个字：赢的站着，输的躺下。闭嘴，过去。哦，哼，于大哥，我黄飞鸿虽然自幼习武，但是你问的问题，我也是近些年才有所研究。我以前做人没有什么梦想，我以为只要做好人，练好功夫，就能万事大吉。后来发生了很多事情。让我懂得，功夫就是用来保护身边所爱之人。这世界上有些功夫确实是快胜慢，硬压软，强制弱；但是也有一些是以柔克刚，以静制动。我黄飞鸿不才，只求打破门第之坚，令天下习武之人都能博采众长，实现心中梦想。如有得罪，还请于大哥。说得好，但是你说的是一番道理，刚才那位兄弟说的又是另一番道理。我于淡墨也有自己的道理啊。是人多势力，公道不在人心，是非但凭实力。所以，谁的拳头越硬，谁的道就越硬。嗯，哎，当真要如此吗？抬上来吧，黄兄弟。我一直认为，有什么样的徒弟，就有什么样的师傅。你的这三个徒弟，招摇撞骗，事物成凶，是我亲眼所见。但我刚才听到你说的话，你确实是个武德兼备之人。那你说，我是应该相信我看到的呢，还是听到的呢？相信于大哥心中已有定数，要不然搬这些骨来干嘛？黑白难分之时，拳头就是我们习武之人衡量对错的准绳。今日你我比武，若是我赢了，还请阁下关闭武馆，息事宁人。若是你赢了，全当给武馆开张，擂鼓作秀，怎么样？请，请居然有这么高的修为，五行拳胜在一力降十会，小心了。你这就打起来了？不打几个吃饭啊？于丹墨说得很清楚，管你是要称王称霸，还是海纳百川，拳头底下见真章。
功夫，行拳、白鹤手、剑笑。胜负已定，我已经输了。用自己的功夫保护自己身边所爱的人，不计胜败，你果真言行一致，有侠者风范。恭喜黄师傅五马开刀！我于淡墨可以保证，从今天起，广州城大大小小的武馆都不会再上门来找你的麻烦。只不过，只不过什么？你这三个不孝的弟子胡作非为是真，你身为师傅，责无旁贷，不如就替我做三件事，以作补偿。这三条凳子腿儿，就是凭证。好，只要不是不忠不孝、不仁不义之事，我黄飞鸿任凭差遣。一言为定，记住你今天说的话。世人多势力，若没有一番见识，再好的道理，都是纸上谈兵。要依仗着功夫，你的功夫登峰造极，也要记得给道理留下退后的余地。记得你今天所说过的话吗，于大哥？你这是？绝对是带你干一件功盖千秋的好事。好事？我们穿成这样像干好事的吗？这不是李大善人他们家吗？李大善人，我带你进去看看，你再决定干还是不干。嗯？这么严重？会是想打劫李大善人的家吧？他可是出了名的好人，方圆三里之内没有一个穷人。你继续看吧。李大善人，我父母双亡，我又天生体弱多病，无法养活自己。哎呀，我那相公成天烂赌，输光了就跑掉，我一个女人带着孩子，实在活不下去了。嗯嗯嗯嗯嗯、你,你在说什么？哎
，老爷，他饿晕了。哎呀，实在太惨了！你们几个，快，你带他们下去，好生招待，啊！是是，快去快去！谢谢李大善人，谢谢。看看，多好的人呐！你废话怎么这么多？看完再说。哥着，吃的放这了啊！吃完就滚，以后再在我家三里之内出现，我打断你们的腿我。看到了吧？这就是他们所谓三里之内没有穷人的原因。这哪个地方有不平事，哪里就有铁猴子的身影。进来，飞鸿，你真的要按照于淡墨说的做啊？我总觉得此事有点不妥。哎，李家仗势欺人是真的，我答应于淡墨帮他做三件事也是真的。怎么，老婆大人带头要抓我？你没个正形，我是担心你早去早回。哎，放心吧，我还要照顾你一辈子呢，怎么会让自己出危险？走了。嗯像个小媳妇儿的样子了，还叫姐夫啊？该叫爹了吧？嗯，还没拜堂呢。嗯。<笑>哎。你以为李员外真的是年纪大了才驼背啊？这么晚了还不睡？他脖子上挂的元宝可是真金白银，不光是他，他的儿子、孙子都是一样。他们做贼心虚，为了怕别人来偷，就把黑心赚来的民脂民膏打成金元宝，挂在身上。黑心钱赚的越多，他们的元宝就越大。你什么人啊？你们这帮为富不仁的奸商，表面上接济穷人，转脸就赶他们走，还要打断他们的腿。你，你说什么鬼话？嗯，啊，呀，哇，哇、哦哦哦，这么沉，你不怕压到脖子？来人呐，快抓住他！少、啊、爷、啊啊，快！抢我东西还想跑，给我将贼人拿下！
，都清点完了，完全没问题。好，今天各位辛苦了，明天一早广香楼，好好犒劳犒劳各位。谢师傅，谢师傅，谢师傅，谢师傅，把这些银子先抬进去。来，你们两个把黄兄弟送回去。好，好，慢点。来，等等，于丹木，你到底什么意思？你让我加入你，只不过让我当个诱饵是吧？诱饵两个字太难听了，不如换作先锋二字。你明知道李员外他为人狡猾。金库里边藏的不过是石头，但是，一旦有人来偷盗，他就会去真正藏金库的地方查看。你们是找对地方了，我在前院挨打，好一个声东击西啊！黄兄弟莫要动怒，我们这也是权宜之计，为了只是让黄兄弟把这场戏演好罢了。只不过，不过什么呀？不过我是真没有想到，黄兄弟真的不可以从这几个酒囊饭袋的手中脱身，真是让我始料未及。就是啊，亏我们师傅还折返回去救你。差点误了我们大事。我告诉你，我黄飞鸿生平不怕别人看不起，最讨厌的就是别人过河拆桥。上次侥幸让你赢了，但是不知道今天你有没有胆量保持胜绩。只要皇兄你有雅兴，于某随时奉陪。黄兄弟，今日的比试无论输赢，都不会有第三个人知道。开始吧。上次。武馆施展不开，这次看你怎么办。这算马蹄子打吗？躲来躲去算什么英雄？天下武功，唯快不破。黄兄弟，是你还不够快。我先不信邪。我敬你一代宗师，你却戏耍于人，那就别怪我不客气。你还是先追到我再说吧。输了，再比下去有两种可能：第一，我累死；第二，我累死之前被你打死。武道无休止，黄兄弟也不必妄自菲薄，还请黄兄弟相信，本门弟子都是心直口快之人，绝无恶意加害之心。什么都不用说了，我信你。
你不是李员外家的公子吗？什么公子？我们哪有那个命啊？这条街才是我们的家。可是我那天分明看见你们在李家。你说的是李大善人吧？他是广州城的第一大好人，见我们几天没吃东西，便将我们请于他家中大开宴席。哎，可惜你们自己都不争气呀、啊！哎，你说谁呢？谁自个儿不争气了？你没糟蹋粮食啊？于大漠，你给我出来！于大漠，黄兄弟，你怎么来了？这里不是讲话的地方，我们进一步说。就在这儿说，怎么着？你是怕你的弟子们听见你干的这种鸡鸣狗盗的事吗？究竟是什么事引起黄兄弟你误会了？我都查过了。那个李员外的善举是有口皆碑，他甚至还赞助过你们龙翔会馆的比武大会，他严厉管教自己的孩子，每个月请街头乞丐吃饭，这些事情你不会不知道吧？也就我这个榆木脑袋才会相信你这种劫富济贫的鬼话。你笑什么？我笑你说的都是真的，你果然是个榆木脑袋。你，对不起啊，黄兄弟，我心直口快的毛病又犯了，可否给予在下一个解释的机会？没什么好解释的。要么交出赃款，要么跟我去见官，非要闹到这么僵吗？还有一个办法，你打死我！你们都退下吧。推出此线。在下认输你赢了，银票归你。不，我又输了。你刚刚要是不放手，这银票就毁了。但是我从来没想过要放手的念头。你若想要独吞这笔钱，或者要逃避罪责，你一定不会放手的。我不明白，你为什么要这么做？你的疑问，就是你输给我的原因。你的虎形拳呢，凶猛、霸道，又经过你的改良，可以说不管对手是什么样的人，都可以立于不败之地。所以你刚才输给的不是我，而是你自己。我自己？凭你能将一门拳法改良的炉火纯青的聪明才智，我已经是望尘莫及了，更别说将你打败。凭你现在的实力，可以称得上是宗师之下无敌手。但是离真正的宗师，仍有一步之遥。我究竟差了什么？眼界。你刚才输给的，也是自己的眼界。
何为眼界？身为武者，权力的高下便是眼界的高低。你的权力取自于虎，猛虎扑食，手眼心法皆泄于眼前的猎物，却也自愧于眼前的猎物。所以，无论多么灵巧多变，也都无法看得更远。就像你刚才只看到了我手中的一票。这么说来，你的眼界高于我之上喽？这鹤看苍生，秒变食神仙去。鹤本身就是一种能够看到极远的动物，所以才能趋吉避凶，人们称它为仙鸟。我刚才能赢你，全凭权力中的定金冠、后发之人这七个字，而这白鹤手的原理。也出自于武当山开山鼻祖张三丰，也就是说，你输给的是三丰祖师爷，怎么样，也不算丢人吧？看来我的眼界可能真是短浅了。李老爷的事儿我会调查清楚的，告辞了。等等。哎哎哎哎哎，你干什么？你你你别你你别去那儿，你别拿那个。哎呀。我说了啊，事情没调查清楚之前，我不会再帮你做事了。江湖人出来混，讲的就是信誉。你当时答应我的时候，很多人都听到了。怎么，你如此背信弃义，就不怕毁了你皇室武馆的威名吗？我说过，不忠不孝，不仁不义之事除外。放心，这次的事情绝对比劫富济贫容易多了。你让我做的事儿我都做了，你还想怎么样？坏了我的好事，还敢给我狡辩？什么叫好事啊？哎呀！我警告你，不要在这里给我装模作样。我跟我来。哎哎哎哎！来，你给我进来！放手！你带我来这儿干什么？你看看这是什么地方？他就是樱花夫人，樱花夫人就是潜伏在广州的日本间谍之首。我们的兄弟好不容易才找到他的住所，你可倒好，故意弄出动静，把他给放走了。樱花是日本的国花，我早就应该想到了，杀害小富贵，夺走雪弟子，应该和日本人有关。你为什么不早告诉我呀？啊，你让我在一个女人的家门口挖坑埋火药，这种邋遢龌龊之事，我怎么可能答应你啊？
。搜捕樱花夫人是何等重要之事，我怎么能随随便便就告诉你一个外人？我告诉你，我要不是看在你长了一个生面孔，我是不会让你参与到这件事情上来的。还有，看看他是谁。李老爷，你之前让我去偷李老爷，难道？你猜的没错，他就是樱花夫人的手下。之前所谓救济穷人，其实就是为了收买乞丐，替他搜集情报。哎呀，情报功夫，谁能比得过丐帮啊？我当时也不只是为了偷钱。而是为了一个重要的情报，什么情报？这不是你该过问的。那这个李老爷呢？和他们一样，杀掉了。这些就是樱花夫人的手下的资料，现在樱花夫人的手下全都已经被灭口了。我们这次走漏了风声，下次再想抓住他就是难上加难了。樱花夫人。那这么说来，广州监狱间谍被灭口一事，应该和他有关吗？桂兰，这件事你怎么从来没跟我说过？当时你在台湾，后来你回来之后，却总是故意跟我作对，所以我就……算了。就算我早知道，也未必能和小富贵的死联系在一起。只是，你我就快成亲了，未来能否以诚相待？我们本来就如此啊，难道你有什么事情瞒着我吗？飞鸿，你怎么了？没什么，只是我在想，于淡墨这个人，实在很奇怪。他让我去做行侠仗义的好事，到头来却是打家劫舍的坏事；让我去做欺负女人的坏事，到头来却是抓日本间谍的好事。真是琢磨不透啊！而且他只是一个武馆馆主，并非官府中人，却独自部署抓樱花夫人，他是究竟为什么呀？难不成他和朝廷也有些关系？夫人，还有何事？大人忘了带东西，我来拿给他。大人有些犯困，已经休息了。夫人有什么东西，交给我就好。这才刚出家门，便不让我见了。你们当真是心疼大人？我刚才大叫停车，里面没有反应。真的出了什么事？你要是再阻拦，我便要喊了，看大人到时候出不出来
吩咐下去，派人全力追杀。还有，李宝儿逃跑的消息，一定不能走漏。若被主子知道，咱们谁都担待不起。是，加紧前往广州。是是。是在搞什么？你没看整个楼都给人家包了？有钱人的玩意儿，我们不懂。<笑>里面请，里面请。快看，嗯、连当官的都来了。翻天覆地，满堂还是满清啊？果然想造反。这位便是纳兰志伟大人。哦，纳兰大人。添麻烦，是是。姓给写错了，是啊，他这个鱼啊，我多见。哎，于先生怎么还没到？哦，在路上，最近武馆的事情比较多。啊，姓于的开武馆，好，我今天就在这里等你。先试试，等人到齐了再动手。若有人闹事，杀连这里都有暗哨，外面的敌人只会更多。不论如何，也不能让他们出事
Pin. <笑>谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊谢谢啊
Do that. Ah, 挺新鲜的这是谁呀你要是现在后悔王昭成的百姓们这里太危险了
皇兄弟，跟我走。嗯。你放心吧，他们刚刚搜过宝芝林，况且你的兄弟们也已经往城西去了，这里暂时是安全的。你我萍水相逢，我怕连累你。萍水相逢，看来于大哥你还是没把我当朋友啊！你这么做是为了紫渊吧？不，应该叫岑慧慧才对。我和慧慧已经是过去的事了，况且我也从来没想过把她从你身边抢走。黄兄弟，不管你是因为什么出手相助，于某都十分感激。怎奈这造反的罪名太大，我还是告辞吧。咱们后会有期。你明知道造反是杀头之罪，为什么还要去做？贪官横行，民不聊生，全国各地都在取势，又岂是我于淡漠一人？可是现在起义纷纷失败，下午画美图斩首的那个人也是你兄弟吧？他口口声声说要革命，革命，革命，革的却是一条活生生的人命。黄兄弟。这是什么？这个，铡刀啊！你现在呢？凶器，凶器，有的时候也可以成为救命的工具。这就是我眼中的革命。我知道，在很多人的眼中，革命就是这无意义的铡刀，或者是夺人性命的凶器。但这正是眼界的不同吗？黄兄弟，我不是善于讲大道理的人，但我相信你会明白，革命的意义就是给这个国家治病。现在病入膏肓，当下猛药了。不愧是宝芝林的掌门。可是你不能拖着慧慧跟你一起冒险，你怎么保证她的安全？人总是有旦夕祸福的，谁都不是绝对的安全。你这是强词夺理。既然如此，我们再比一场。现在做这些还有什么用？当然有。慧慧的安全，必须要交给最有能力的人。好，怎么比？老规矩，谁先拿到银票，谁就是赢家，但前提是脚不许动。你开玩笑吧？这个距离脚不许动，怎么可能够得着？这距离根本够不着啊！这样不就拿到了？你这是干什么？你赢了，慧慧的安全就交给你了。我在执行任务的时候，已经将慧慧运出了城。她现在在城外最安全的地方。等风声过了之后，你就跟她走。你不走吗？我目标太大，会连累她。不行，我不能留你一个人。你先留在这里，我再想办法送你走。你为什么这么帮我？你让我想起一个人。这个人跟你一样，也抱有强国之梦。
道是我多心了吗？刘大夫，不是我说你，现在全城都在抓乱党，每天都忙得四脚朝天，你还报案让我们帮你找一根不见了的人参，你这不是给衙门添乱吗？这是。哎，是是是，最关键的是找半天发现就在你自己的仓库里，你这记性可真比不上黄大夫。嗨，瞧我这记性，真不好意思给你们添麻烦了。二位观察刘部，呃，这点银两，请收下，大姐啊，呃，不成敬意啊，不成敬意。走，哎，谢谢啊。出来吧，这里没有别人了。多谢莫不欢。不。我不是为了帮你，我是为了保芝林，这毕竟是姐夫的心血。哼，我看是黄飞鸿的心血吧。莫非莫不快时刻留意着黄兄弟，又怎么会知道我藏于保芝林呢？也不会通知你的捕快兄弟们，放我一条生路。随便你怎么想，我还是劝你尽早离开广州吧。毕竟下次可就没有这么好的运气了。这个我明白，但在此之前，我必须要查清楚一个人。柳华生。你也怀疑他？这还是很早之前的事了。但柳华生和飞鸿毕竟是好兄弟，我本以为柳华生不会背着飞鸿做手脚，直到比武那天，梁坤说。他吃了宝芝林的药，宝芝林的药，你们千万不要相信黄飞鸿啊！他为了与我争夺桂兰，不知道在我药中下了什么毒。宝芝林悬壶济世，有口皆碑，怎么可能下毒害你啊？黄兄弟的功夫确实比梁宽高出许多，所以大家都觉得梁宽是在胡说八道。后来梁宽告诉我，柳华生在比武前骗他吃补药，搞得他全身无力，使不出一点功夫来。就算他武功多不及黄飞鸿。也不至于连一招都接不了。看来这个柳华生借着宝芝林毒害广州的百姓，不是一天两天了。那他为什么要这么做？此事自有我们捕快去查，你都自身难保了，就别再插手此事了。我来找你是有另外一件事情。是岑慧慧吧？黄飞鸿都跟你说了。黄兄弟他什么都没有说，但是我能看得出来，黄兄弟非常在乎你的感受，所以他在刻意保持和慧慧之间的关系。那又怎么样？岑慧慧始终都是黄飞鸿最难以忘记的人。我看你也是侠义之士，既然知道他们俩是旧爱，何不成人之美呢？莫姑娘，其实，在感情的世界里面，没有勉强，也没有退让，更没有交换。如果你是真心真意在意黄兄弟的话，就不要把他推向别人。这句话不光是对你讲，也是对我讲。于某是戴罪之身。再把他让给别人，我可以吗？
我不管别人怎么样，反正你就是不能去。于大漠是全城搜捕的乱党，你和他什么关系啊？还非要担这个包庇乱党的罪名？你不说，我不说，谁能知道？你去问你的陈慧慧吧。我就知道，你心里从来都没有放下过他。你想哪儿去了？你我都快成亲了，我怎么还会想着别人呢？你只要放他们出乌平镇，他们就能离开广州，远走高飞。我和于大漠好歹也是相识一者。报告大人，没有。报告大人，没有，没有。刘先生，这是怎么回事啊黄飞鸿竟然当了车夫啊！认识你那么久，没想到你功夫这么好啊！哼，没想到的事儿还多着。你举报于大木，到底是因为他是革命党，还是他曾经追捕过你，借机复仇？于大木，他是人人得而诛之的大逆贼，我举报他有什么不对？可我没想到你为了袒护他，竟然跟桂兰一起给我下了个圈套。樱花夫人，别装了。其实我一直都在等这一天，不过你让我等的太久了。我只不过是没有想到，广州城第一间谍樱花夫人居然是个男的，而且一直在我身边。我第一次见到你的时候，你根本不是在解剖尸体，而是想要杀海怪灭口。后来你为了躲雪滴子，故意制造鼠疫。还把责任都推到小富贵身上，然后被我发现，不得已才拿出了解药。你以为那些真的是解药吗？那是我为了让他的毒埋得更深而已。算算时间，现在应该发作了吧？你先顾好你自己吧，你的毒重的也不轻啊。黄飞鸿，你这个人就是太重情重义了。即便是有了怀疑，也不愿意去相信。可我毕竟是个日本人，你我之间的情谊是假的。陈慧慧，这个傻子，你遇到了一个绝对不会遇到第二个。你把陈慧慧怎么样了？你现在还有心思去关心陈慧慧吗？你担心的应该是藏在宝芝林里的于淡墨吧？你以为我来就是想跟你说这些废话？我早就想好了，于淡墨根本哪儿都没去，就藏在宝芝林。不过现在。衙门的人应该已经把他抓走了。让开！若是以前我还会怕你的功夫，可现在……现在你依然不是我的对手。
千年寒秋，剑南仙足，千重万重。你们俩怎么在一起啊？慧慧，你现在必须和黄兄弟离开广州。什么意思？你不跟我们一起走啊？我还不能走，我还有一个任务要完成。我要拿到一批枪弹，我只有拿到枪弹，革命才能有本钱。我跟你一起去。不可以，黄兄弟，你曾经指责过我。因为革命连累了慧慧，你难道是要重蹈我的覆辙吗？可是外面这么危险，你这样让我们如何放心？我要的不是你们放心，我要的是你们安全。黄兄弟，慧慧她不但对我重要，她对你一定也很重要。时候不早了，你们赶紧走，现在时间也来不及了。如果再晚一点，你们谁都走不了。丹木，你真的觉得我会这样一走了之吗？你一定要走。算卦，算卦啊！算卦时文，相面一两。不灵不要钱，算卦时文，相面一两，不灵不要钱。先生，您是批大运呢，还是求姻缘呢、啊？看前程。纳兰之吻的被抓，三日后行刑。告诉兄弟们，先按兵不动，我们不能再有伤亡了。人，我去救。先生，您不想看一个大象吗？我已经没有时间了。我怕你现在不走，会没命的。我早已将生死置之度外。哎，先生，一个人的命
，牵连岂止一个人那么简单？尤其是像您这样的一家之主。家里出什么事了，先生？观先生面相，三才错乱，家中已变故不断，还有一道煞气冲破天梁，转机渺茫啊！你们是让我终止起义计划，这是你的意思还是大家的意思？相本来就是变幻无穷，岂能是我一家之言可以盖棺定论呢？你们就这么对革命没有信心吗？命中若有，终须有；命中若无，莫强求。正所谓，一命二运三风水。命，朝廷气数未尽，老百姓对我们的冷漠，说明呢，民心还没有完全倒向我们这边。运，我们的人被抓，一千支枪，还不知道花落谁家，能不能起义，这自然是未知数。风水。广州城有画美图把手，还有割列强势力环伺。就算起义成功，你又有几成把握能守住这胜利的果实？难道我们就非要等到清廷把百姓榨干，列强把国家吞并吗？先生，现在不是玉石俱焚的时候，保住一口气，方得上上级啊！我不要什么上上级。从现在开始，我把我的一切指挥权全都交出去。先生，你非要自断福根吗？义不容辞。斩！给我斩了！等等，嗯，你是何人？我说我是来看热闹的，你信吗？大人，嗯，我认得他，他就是黄飞鸿的徒弟朱若荣。嘿，又是一条小鱼，鱼在墨呢。我怎么知道他在哪？他不会来了。于断墨在此，谁敢动他？来的正好，给我杀了他！小心，那个纳兰政委是假的。我跟你们拼了！谁让你来的？宝儿，你们那边的人，他现在怎么样？他现在很好，你放心吧。这里唯一的事，你赶紧走。我不走，我是替宝儿来救你的，我怎么能走？那就得罪我不走。滚、呃呃！快走！我不走。到底是你的面子重要，还是你心上人的命重要？这，快走啊！枪弹在我手上，你的命没用啊！阁下是
，爱新觉罗，宰治。于先生，咱们终于见面了。原来传说中的疯癫王爷就是您呐、啊！你想怎么样？鄂永安已死，世界上只有我一个人知道这批枪在哪儿。想拿到的话，跟我走。这是你想要的，你可以拿走。至于我想要的，你应该很清楚。现如今的朝廷已经不中用了，是到了该改朝换代的时候。其实你我玩的是同一个游戏，只不过这个游戏只有一个赢家，那就是我。你把提枪单交给我，是因为你需要我们的帮助。只可惜你想错了，我们是不会帮你的，因为我们的革命是为了百姓。我并不需要你的帮助，我只要乱，天下大乱，我方能取胜。至于你，只要丢了这批枪，那你的游戏就结束了。开价吧，我要你的人头。人为刀俎，我为鱼肉。今天无论如何，你的人头我是要定。不过我可以答应你，你死以后，我不会再为难你的人。<笑>好一个铁帽子王，恩威并用，算计的够深。只可惜，生在帝王家，心性被扭曲的太厉害了。自古英雄造世事，我命由我，不由天。你还有考虑的时间，在此之前，我会安排你去见一个你特别想见的人。于大哥，看来我们都被他给捏在手里了。他原本是我的好兄弟，没想到如今物是人非，我也没能让他回头。于兄，他没把你怎么样吧？他把那批枪给我了，怎会如此简单？他有什么条件？你真的是了解他。不过他说的对，只有这样游戏才能继续下去。但我不是输了，我只是先走一步。什么游戏？飞鸿，你一定要相信我。我已经看到了胜利就在未来，而且这个胜利将来也会是属于你的，于大哥。如今我已中毒，命不久矣，我真的不敢答应你什么。最后，没有了武功，我们就应该失去斗志了；命不久矣，我们就应该放弃了。一只没有牙的老虎，你还指望他能做什么？飞鸿，你说你没有了武功，就是一只没有牙的老虎。难道功夫在你的眼里就一种？功夫不止一种，但是所有的功夫都要靠内力支撑。如今我的内力全失，我等等，你的意思是
。这世界上有不需要内力的功夫。废话，你的虎形拳讲究的是一力降十会，使的是刚劲；我的白鹤手讲究的是借力打力，以点破面，使的是巧劲。这种功夫就适合你这种失去内力的人。我可以教你，但你必须答应我一件事情。什么事？作为人生中最后一场战斗的见证人。你当真要去吗？在这个世界上，只有一件事情能够终结武者的生命。我已经答应了你，明日正午，决一死战。飞鸿，白鹤手，讲究的是巧劲，只有在对战中才能显示出他的威力。王爷是一个不世出的高手，所以这次战斗对你来说是千载难逢的机会。你一定要一心一意，把一招一式都记在心里，看在眼里。你不枉我们此生相识一场，飞鸿记住这一切，这是你唯一的机会。坚持一下，再坚持一下。不孝有天收，天不孝有人收，这是千里循环。可惜，功不在人心，道不在天地，一切但凭实力。还是拿出你的真本事吧，雪弟子真正的威力，只有你来帮我验证。
招，白鹤亮翅在你的眼中，功夫就只有招式吗？功夫已经过时了，只有抛弃过去的一切，才会拥有新的世界。如果你能做得到，你为什么不放下手中的刀？一切树下，不见不散。只要我死了，你就可以得到雪弟子，扭转乾坤，是易如反掌。就算是宏图大业，也不在话下。这不是诺，这是一个承诺。一个用命换来的承诺，前人无法不见不散，那我就要无牵无挂，大战宏图。但我相信你会明白，革命的意义就是给这个社稷治病。心念想辗转惆怅，接受天涯永浊，且不忧乱心酸，飞机装一朵花，只为月季分三生。举目一下，三生日落。尊敬的对手。
写真他人呢？哎，慢点啊！他在哪儿？他在哪儿？于大哥，你说什么？